Well, hello, welcome, welcome. How are you? Everything good, Rodrigo? How are you? Everything good? Yami? Good evening, good evening. Good evening, welcome. Hello, Yami. hello. Good evening, good evening, good evening, teacher. Good evening, Rina. Welcome, welcome. We are about Thanks. to begin. Hi, all right. Let me see. All right. Today we're going to to practice like today and tomorrow we are going to do a lot of practice okay let me see i was in a little hurry right now all right right on time right right on time okay class yes yeah, I've, had, I've had a busy day today but we are here today so we can continue now we are going to like i mentioned earlier we are going to do some review we're going to do some reading and we are going to do a little bit of practice and tomorrow also okay because we are pretty much finished all right we are pretty much finished except that we have to finish tomorrow right just tomorrow so I'm going to begin by taking the attendance. Let me see. Okay. Do, 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 do. Okay. Okay, Diana Eunice. Present. Okay, thank you. Jose Manuel Escobar. Present. All right, thank you. Linda Veronica. Present. All right, thank you. Ovidio Ernesto. Ovidio Ernesto. Okay, no answer. Pablo. Present. Pablo, are you here? Okay, thank you. Present. All right. Patricia. Patricia. Sarai. Okay, no answer. Reina Esperanza. Presente. Okay, thank you. Reinaldo. Present teacher. Okay, thank you. René. Present teacher. Yo se le escuchamos ahí, le voy a apagar el micrófono, ¿ok? Eh, René, ¿ok? Present. Yami. Present. All right, thank you. Ricardo. Ok, thank you. Rina de Los Ángeles. Present. Ok, thank you. Rodrigo. Alfonso. Present. All right. Present, teacher. Ok, no problem. Thank you. Um, Rosa Melanie. Rosa Melanie. Okay, no answer. Samuel Antonio. Samuel Antonio. Okay, no answer. Samuel Eduardo. Presente. All right, thank you. Sandra Cecilia. Sandra Present. Cecilia, thank you. Let me see. Okay, Sandra Janet. Present. Okay, thank you. Sandra Noemi. Sandra Noemi. Present. All right, thank you. Present. All right, thank you. Sara Maria. Sara Maria. Present. All right, thank you. Sidna. Present. All right, thank you. Sonia. Present. Okay, thank you. Tania, Pamela. Present, teacher. Okay, thank you. Ulisser. Present. All right, thank you. Vanessa. Vanessa Elizabeth. Okay, no answer. Victor Samuel. Victor Samuel. Presente, teacher. 
All right, thank you. Presente. All right, Roxana. Roxana. Present, All right, thank you. Is Jessica Rosibel? Present, teacher. All right, thank you. And Jocelyn? Present. All right, thank you. All right, let's continue. Okay, let me see. All right. Okay, class, today I'm going to do a little review. We're going to do a little bit of reading, and I'm going to share with you the screen. And I have a little clock for you, just a little review about clocks. About clocks. Let me see. Okay. Let me see. Who am I going to call? Jocelyn. Can you read, please, the topic? Can you read the topic, please, Jocelyn? No sé qué dice en español. Okay, can you read? Puede leer. Ah, vaya. Can you read the topic, please? My ready. Permítame, es que no veo lo demás porque me lo tapa. Ah, espera, ya se lo puedo hacer. Permítame. Vaya, reading. 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 Uh -huh. Compression. Comprehension. Es, espera, no sé si se pronuncia. Speaking. Speaking. Topics. 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 Mm -hmm. Wednesday, February 16, 2022. Okay, very good. Continue. Facilita no sé cómo pronunciar. Facilitator. Okay. Facilitator. Facilitator. Taylor. Henry. Okay, facilitator. Facilitator. Mr. Henry. Okay. Bayer Guang. Beginner one. Bye. Beginner one. Flash fifteen. Number fifteen. Flash number fifteen. Flash number fifteen. Okay, much better. Mucho mejor, Jocelyn. Thank you. All right, great. All right, so what Jocelyn did was she did a little bit of reading, right? Que lo que vamos a hacer ahorita, un poquito de lectura, a little bit of reading, all right? And what reading are we going to do? Well, first, welcome. Today's Wednesday, February 16th. This is class number 15, right? We will finish tomorrow. We will finish tomorrow. Okay. Now, I have here a little reading activity. And who would like to read this part? Ya participó Jocelyn. Who else wants to read? Yo. Okay, go ahead. Friends. Desde eh, el principio. Yes. Eh, friends across uh, con, con, continents. All right, very good. Is skim the conversation, write the name of the correct person under each picture. Okay. Uh, Megan Martin and Ket Kerry O'Brien chat online almost every day. Meg is an ex exchange. Ex exchange. Exchange a student from the UN USA. No, this is USA. US. Very good. US. Um, she is studying in Mexico. Katie is in the US. Okay, Kathy. 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 Very good. So we have Kathy from the US, and we have we have who Meg. Uh, who is studying in Mexico, right? Mexico. So we have two, two, two pictures here, all right? So we have Meg and Meg Martin and Kathy O'Brien, right? And we're going to look at them. We're going to look at them, and we have here Meg. 
Puede decir Meg, right? Meg. Who's going to be Meg? Meg. Who's going to be Meg? ¿Quién quiere ser Meg? Who wants to be Meg? Yo. Ok, go ahead. Roxana, you are Meg. Usted selecciona entonces, Roxana, ¿quién va a ser Kathy? Who is going to be Kathy? Selecciona mm. cualquiera aquí del grupo. Que no sea Jocelyn o Sandra. Porque ya participa. Sonia Pamela. Ok, Sonia Pamela. Tania Pamela. Ok, Tania. Okay. Tania, are you here? Ok. Ok, you ready? Ok, okay excellent. Ok, Roxana, begin, please. Hi. There. Hi there. Hi, Hi Matt. Okay. Hi Matt. What Hi, are Matt. you doing? Uh, I am Steam. I'm on my bed, right? I'm laptop. I'm very good. I'm sitting on, on my bed while my laptop. Computer and I doing my homework. Okay. What are you working on? And writing an essay for Spanish class. Spanish class. Very good. Can you chat for a minute? Where are you? I am I'm, in an I in an internet coffee cafe with my cafe cafe yes. with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a messenger. Magazine. Magazine, very good. Who? How? No, how is your family? Tanya? Upside. She's mowing the, the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? Where's, where's? Where's your brother? Jumps, no home. He's playing soccer in the park. Oh, why? My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. All right, very good, very good. Now, what do you think? What is this about? Which picture is which one? Who who's who is Meg? La de abajo. Okay. ¿Y cómo hacemos abajo? Anyone know? No. On the okay. The bottom, right? The bottom, you can say the bottom. The bottom one. All right. La de abajo. The, the bottom one. All right. Y la de arriba. The top. The top. All right. So I'm going to write that for you. The top one. La de arriba. The bottom one. La de abajo. The top one, la de arriba. Yes. The bottom one, la de abajo. Very good, yes. For example, right? If you say, if you go somewhere, eh, no es que está debajo de, okay? No es under, right? No está debajo de, así como en preposiciones de, de, de lugar, sino que es como dirigir a, a la persona. No, la de abajo, no, la de arriba. No es que está debajo de algo, sino que está en una forma direccional, right? For example, um, 
Si usted va a un lugar y están los peluches ahí, va y le dice a cualquiera, no, la de arriba, no, no, la de arriba, ¿va? the top one. No, 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 aquella de abajo, ¿eh? the bottom one. ¿Ay? ¿Ay? A veces, uh, cuando queremos algo que, a veces de comida también, ¿va? no, no, la, la, la última, la que está, la dona que está más gruesa, ¿va? la que está más gordita y rellenita, ¿va? that's the big one, right? The top one, no, la, la que está, la de arriba, la de acá, right? So we say the top one or the bottom one, ¿ok? Así nomás para direccionar, direccionar o dirigir a la persona a ubicarlos, ubicarlas. So the top one, the bottom one. All right. What, um, what is essay? What is this word right here? I want to look at a little bit of vocabulary too. What is this word right here? I'm writing an essay. Ocupado. Yes. Ensayo. Ensayo. Ensayo, right? Estoy escribiendo un ensayo. Essay. Essay. Very good. Essay. Remember que yo les dije la otra vez, si, si hay un artículo enfrente de una palabra, significa que la palabra es un objeto, right? Es algo. A or N. Essay, un ensayo. Very good. Excellent. Now, what is this other word? What is this? Café. Mm, Cibercafé. Cafetería. Very good, right? Cibercafé. Exactly, yes, right? Es una palabra francés, por eso ven la tilde. Porque en inglés no existe la tilde. Arriba de la letra. Entonces dice, bueno, ¿y por qué en inglés tiene esa tilde? Es que la palabra no es originalmente inglesa, sino que es francesa. All right? So, um, le voy a dar otra, que es incorporada en el idioma, pero no es inglés. Pero sí la usan. Resume. Por si algún día aplican para un trabajo, esta palabra es importante. No vayan a decir currículo, por favor. Please, do not say currículo en inglés como que va a dar su currículo. No. Se le llama resume. Resume. Ok, un currículo lo usan allá como en, en las universidades. Un currículo de estudio. Right? Do not... You, do not think que usted dice, oh, curriculum, yeah, currículo, here, aquí, aquí, here, here, no. Se dice resume. Dígala. Resume. resume. Lleva la e, e al final. Resume. Best. Resume. Very good. So, si usted va a aplicar a un trabajo en Estados Unidos, o algún día tiene la posibilidad de hacerlo, y le dice, ok, Rodrigo, uh, bring me, try me to resume. Y usted dice, ¿y qué resume? Right? Right? Es your currículo. All right? Res Resume. Yes, resume. Exactly. Con, con, al final, may. Yeah, exactly. Lleva como la e. Resume. Right? Resume. Resume. Right? Tampoco se va muy a dar la e. Right? <laughs> Un poquito. Right? Resume. 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 Excellent. Right? En realidad es una palabra francesa incorporada en el idioma inglés. Right? Resume. So remember that word. No van a pensar que el currículo, como lo que decimos aquí, es igual en, como decirlo en inglés. Si sí existe la palabra currículo, pero se dice así. Curriculum. Curriculum. Esto es literalmente lo que significa currículo. Curriculum. Y esto se utiliza para los estudios. El currículo educativo. Eh, ya me entiende, right? Un currículo. Pero nosotros lo utilizamos esta palabra como la, cuando vamos a un trabajo. También, right? Not in English. All right? Not in English. It's called resume. Your resume. This is my resume. Excellent. Very yeah. good. All right. Thank you. Yeah. All right. Great. <laughs> right? <laughs> Remember that. Okay. What about... Um, What is mowing? Mowing. Mowing. 
What is that word right here? Mowing. He's mowing the lawn. Incluso lawn. Okay, lawn. What is lawn and what is mowing? Lo leímos aquí. Yeah, I don't know. ¿Qué fue lo que leímos? Reinaldo, what is that? My father's working outside. He's mowing the lawn. What is that? Ulisa, Rina, Yami. Lo hace constantemente en Estados Unidos. Cortando el césped. Cortando el césped. Mm -hmm. Very good. Mowing es. La diferencia es. Si es cortando. Pero es con máquina. Mowing. Si usted dice mowing. Usted está diciendo cortando con máquina. Al igual de esta palabra. Mire. Con máquina. Typing. Esto estaba en alguna actividad de, de la plataforma. Typing. ¿Han oído eso en las antiguas? Right? La secretaria. No quieren escribir. Yes. Entonces. Conografía. Está, exact, está escribiendo, pero no a mano. A máquina. Ese, esa acción en inglés tiene su propio nombre. Typing. 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 No como conocemos writing. Los dos significan escribir, pero uno es a máquina y uno es a mano. Esa es la que no entendí y le pregunté en el, en el WhatsApp. <risa> okay. No me la respondió. No, si sí, yo no he visto algunos ahorita. No. All right. Ok. All right. No fue en la mañana, ¿verdad? Que me lo mandó. En la mañana sí estaba disponible. No, a las cuatro, a las cinco, ya ah, cuando salí del trabajo. Ah, ok. A ver. <ríe> ok. En la mañana sí respondí. En uh, evening ya no. Ya estaba súper. Ya voy tarde, ya no. Ya no la va yeah. a responder. The, the... Déjeme verlo ahorita que estoy ahí. A ver si tengo como 20 aquí. Where are you? ¿Dónde es usted? There it is, right there. Yeah, there's one there. There's typing. Yeah, the last one is typing. What's okay. Mary doing? Typing. Esta palabra. Mira. Typing. So, that is typing in a machine. Okay. So mowing, como lo dijo Reinaldo, sí es cortando, pero cortando, cortando a mano regular se dice cutting, right? Pero mowing es específicamente cortando la yarda o la grama con máquina. Ooh, with a with a lawnmower, with a lawnmower, okay? So that is mowing, mowing. Mowing, cortando la grama en máquina. Mowing the lawn. All right, very good. Now, let me see. What other word here? There's no other word. Any other word that you do not understand, class? ¿Alguna otra palabra aquí que no entienda? Magazine, teacher. Okay, magazine es una revista. Magazine, magazine, right? Magazine. Okay, yo tengo una pregunta. Eh, quiero ver en la, en la parte donde dice que, que está en una cafetería y que oh. está tomando a cabal allí. Porque ocupa esa palabra y Hamni. Where? No es de, no es de tener. Mm -mm. I'm having coffee. Having también se utiliza uh, una acción cuando está comiendo. Ejemplo, le voy a poner una aquí. Samuel. Si usted dice, estoy tomando mi, mi cena ahorita. ¿Se puede decir así? O sea, que es tener. Pero, y tomando, having, puede... yes, I'm having lunch. I'm having, ah. pero no es tomando así, bebiendo, no, no, no. Ajá, como cogiendo. Exactamente, Algo. exactamente. I'm having lunch, se puede decir y así. Y ahí se podría poner la palabra drink. 
O se escucharía mal como bebiendo café. I'm having a drink. I'm having coffee. Se puede. Ah. Yes, you can. Right? Cuando hablamos de comida, de consumo, puede utilizar I'm having. Okay? All right, good question. Thank you. Pero es que having es cuando no se lo está tomando, sino que el hecho de, de agarrarlo. No necesariamente agarrarlo. Oh. Es el hecho de, de, de la acción en conjunto a, oh, yeah. a comer. Ok. I'm having Yo creo a... que podría ser una palabra de tomando una siesta. Ahí es, ya es taking. Mm -hmm. I'm taking, I'm taking a break. Ok, I'm taking, I'm taking, taking. Having se utiliza, no, en ese aspecto de, com, de consumir, sí. Pero ya otros, no. All right, ya sería taking, I'm taking a break. Estoy tomando un receso. Ok. All right, any other question, any other vocabulary that you, you do not understand here? All right. No? All right. Let's continue. Let me erase this. Do, 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 do. Let me see. Okay. See, I see something. Okay, Sandra, can you hear me, Noemi? ¿Se me puede escuchar bien? Can you still hear me? No? Okay, I, saw, I read your chat. Okay, class, let's continue. Now, we talked about prepositions of place, right? ¿Se acuerdan los prepositions of place? Estas? In front of, next to, between, behind, on, under. All right, now, Let's practice this a little bit. Vamos a utilizar lo que es los prepositions of place con adjetivos. With adjectives. All right. Van a decir como, ¿cuál es el adjetivo en esta oración? Vamos a ver. The red shirt is behind the television. What is the adjective there? Red. Red. Very good. Right. Very good. Excellent. Right. Porque está describiendo qué? Shirt. Right? It's describing a shirt. Now, the red shirt is behind the television. Yami, can you read the plural? Mm -hmm. uh, the red shirts are behind the television. Behind. 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 Very good. Leanlo de nuevo. Read it again. The red chairs are behind the television. Okay, much better, much better. Yummy, very good. Excellent. Now, ¿qué es lo que vamos a hacer? What you're going to do is, you're going to use the adjectives. Vamos a tener que utilizar adjetivos. Singular y plural. Singular and plural. Right. Algunas veces lo que veo es que no toman bien en serio las instrucciones cuando las doy. Right. O se les olvida. So I'm going to write it for you. Okay. Se lo voy a escribir. Singular and plural. Así como está en el ejemplo. Right. Singular and plural. Adjectives. With prepositions of place. Now, la actividad tiene que llevar la misma oración que van a utilizar en singular, la van a convertir ustedes en plural. So you're going to use singular sentence and convert it to plural using, utilizando, using adjectives with prepositions of place. 
con las preposiciones del lugar, las cuales están aquí. All right. Here's the example. The red shirt is behind. ¿Cuál es la preposición of place? What is the preposition of place here? The red shirt is behind. Hmm? Behind. Behind. Very good. Behind. Behind. Okay, very good. Ya dijimos que el adjective es red y el objeto es shirt. Right? La camisa roja está detrás de la televisión. Now, for practice, para la práctica necesito a alguien que venga aquí enfrente de la clase y nos dé un ejemplo propio. Reto a alguien. I challenge someone to give us an example. Linda, tiene la mano levantada. Go ahead, Linda. Let's go. Show us. Díganos the aquí. The beer uh -huh. is on tree. On the tree. En el árbol. On the tree. Okay. Okay. The... The bears mm -hmm. are on the tree. Very good. Excellent. Very good. Miraron ahí la diferencia, ¿verdad? Singular se utilizó el is. Ya no se lo tengo que repetir porque ya lo sabe. Singular se, lo, se utiliza el is. Plural se utiliza el cual, Linda? Are. Very good. Ya ven qué fácil es. Good job. Utilizó. Eh, now. ¿Qué fue lo que le faltó a Linda? ¿Alguien me puede decir? Está excelente la oración. ¿Pero qué le faltó? El adjetivo. ¿Ah? El adjetivo. Excelente. Las instrucciones eran... Aquí están. ¿Ya ves qué les dije? Aquí se las escribí. Con adjectives. ¿Dónde está el adjetivo, Linda? On... Eh, on es adjetivo. <risa> no te he Ok. Vale. Un adjetivo describe al pájaro. Pues debería ser que little. ¿Cómo? Little. little. Ok. Digamos, yeah. se, le puede, yeah. se le puede agregar. Exactamente. Uh -huh. Entonces, ayudemos de la linda. Entonces, ¿cómo lo vamos a decir con little? Sería the, the, the bill little. No, 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 The no, 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 little bit, perdón. <ríe> es que está pensando en español, ¿verdad? Right? Sí, uh, ajá. The little bit. Ajá. Uh -huh. uh, but is on tree. On the tree. Is, is on the is tree. On the tree. Okay. Is on the tree. En plural. The little be birds uh -huh. are... On the tree. All right, very good, perfect, yes. That's how it should be. Reynaldo, you have your hand up. You want to participate? Yeah. Go the, ahead. The cat blood. No, 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 ya empezamos también. Aquí está el ejemplo. ¿El adjetivo viene después o antes? The, the, bla, oh. the black cat. That's okay. all. The black cat is next to mine. Mine. ¿Está a la par del mío? Eh, eh, sería está cerca está cerca Reina no. to me? me de mí to me. No. ok is next to me the black cat is next to to me ok porque to to dos veces to next to me ok no. one more time Reinaldo cántense no, dale uh, the cat the black cat It's next to me. Excellent. Oh, see. Excellent. Ahora plural. The black cats are next to me. Very good. Perfect. Perfect. Very good. Good. Excellent. René? My black car is behind my house. Very good. The black cars are behind the house. Very good, yeah. Excellent, excellent. Very good. So here we're practicing vocabulary, we're practicing adjectives and prepositions of place, 
todo en uno, todo en uno, en singular, en plural. Ahora, para no demorarnos que todos hagan una, lo voy a poner en, en grupos. All right. And I want you to speak. Quiero que utilicen as many. Ahí René utilizó una. Reinaldo use one. Linda use one. Sara use one, right? Pero hay varios yeah. aquí. There are a lot, right? So I want you to change your sentences. Quiero que cambien las oraciones. Si dio una así, de cat, la otra ya no podían usar el cat o el color negro, right? Cambiemos cuando hagamos la, do, la segunda o la tercera oración. All right? So I'm going to put you in, in pairs. Lo voy a poner en pares para que hablen. So you can speak. All right? And use the prepositions. Aquí está en la pantalla. Las instrucciones fáciles. Singular and plural. Adjectives with prepositions of place. Ya lo demostró Reinaldo, Linda, René, and Sara. Right? And the other persons. Los que han participado. Any questions? Alguna pregunta? Sobre qué se tiene que hacer? Over what you need to do? No questions? I'm going to send this to the group. Por si alguien dice, se me olvidaron las prepositions a mí. Right? I'm going to send it to the group. Let me see. All right, there you go. I send it to the group. I'm going to put you in breakout rooms. Okay, I will enter the breakout rooms. When I enter the breakout rooms, cuando yo entro, cuando yo entre, disculpe, a breakout rooms, Espero que cuando entre estén hablando, ¿ok? No quiero entrar y no hay nadie hablando, right? So I want you to be practicing, right? Practicing speaking with your classmates. Now, let me see. Okay, I'm going to put you in breakout rooms. Van a ser de, de dos o tres. Si su compañero, cuando yo lo ponga en breakout rooms, son nueve grupos de ustedes. Si su compañero o compañera no está participando, sálgase. Y luego me, me lo comenta, por favor. Y dígame con quién estaba. ¿Ok? Porque esto es para que participen. So, I want you to tell me, or you can say, pida ayuda y yo entro al grupo. Ahí al, al, al grupo, en el mismo WhatsApp. Y yo la pongo con otro grupo que sí quiere practicar el idioma. All right? O que está aquí en la clase, o tiene la cámara, está aquí, pero no está en la clase, right? Está viendo televisión o whatever. So you just let me know. Usted no más dígame. All right? A las tres. One, two, three. Please enter breakout room. Okay, Sandra, Tania, Ricardo, Pablo, José Manuel, Sidna. Eh, ¿Alguna razón por, no, por qué no entraron a breakout rooms? A mí me está fallando el link. No, okay. no sé qué pasó. Ok, la voy a poner ahorita. Le voy a mandar la solicitud. Sandra. Hello, Sandra. Ok, Sidney, ¿ya le cayó? Ok, Sandra, Noemí, eh, ¿conexión? Hola, hola. Ah, ¿le, ¿Le está fallando la conexión? Sí, está fallando. Sí. Ok, le voy a mandar otra solicitud. Sí. Si quiere, apague, apague la cámara entonces, Sandra. Ok, y ahorita le mando la solicitud. Okay. ¿Ya le cayó? Ricardo, Ricardo, 
Pablo. Pablo, Ricardo. Sí, sí. Ok, ¿alguna razón por la cual no entró a Breakout Rooms? Como se llama, sí tengo problemas, le comenté ahí a... ¿Cómo se llama? A, al personal administrativo. Ok. Eh, ¿Problemas de conectividad? Conectividad y, y salud. Ah, ok. Entonces lo voy a dejar aquí entonces, Ricardo. Ok. Bueno, ok. Ok. Pablo. Sí, ok. Para, para poner en, que está sobre la me, mi computadora azul, digamos, que está sobre la mesa, o la computadora azul, the, the blue computer, ¿verdad? Sí. Computer. Y, y es uh, sobre, ¿cómo era sobre? On, ¿verdad? On. Is on, is on the table. Sí. Ah, pero hay que hacerla también en, en, en plural, plural, ¿verdad? Exacto. Sería de... On the table. On the table. On the ta Entonces es de yellow, blue, los, are... los are... In front of the, the tape. The tape. Así. Table. Así. The tape. Mm -hmm. Mm -hmm. Pregunta. Can you repeat it again, please, Janet? Sí. Can you repeat it? Este, lo estoy diciendo en singular. Pero utilizó el. En plural. No, estaba diciendo plural ahorita. Ajá, okay. en plural. En plural okay. Que okay. Okay. Ajá. okay, go ahead. Tell me in plural. Dígame lo plural. Dice de yellow, uh -huh. blouse, okay. blouse, blouse. Eso es singular. Este, pero es que este parece en plural blusas. ¿Cómo se dice? S. Blouse. Blouses. Blouses. Como yes. para 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 pronunciarla. Blouses. 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 Ah, de yellow. The yellow blouses are in front of the table. Perfect. Hoy sí es plural. Very good. Bye. Very good. Excellent. Excellent. Thank you. No teacher. problem. No problem. Una oración que, que un gusto lo well, no, oigo muy bien hello Victor. ah ah no teacher está aquí. <risa> 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 es que ya me estábamos saliendo ya me estaba despidiendo del compañero yeah well, bye, bye. Uh, she was saying like un gusto right I say okay yeah I, I can see you right here <risa> welcome teacher welcome welcome right, all right so welcome. Ajá, quiero escucharlo. Sí, le, le, le comentaba a la compañera ahí que estaba una que le decía the, the red shield is next to windows. Next to the windows, las ventanas, the windows. Ah, okay, okay. The windows. Siempre pongan el artículo. The windows. Okay. The windows. Yes. Y ese es en singular. Okay, singular, right? Singular. Uh -huh. 
oye en plural, de de red chair are the windows. Next, are, are donde? No, tiene que decir la preposición. Next, Vaya, next pues. to next to the window. Very good, very <laughs> <Se> good. <laughs> All right, very good. Continue. Remember, <laughs> son varias preposiciones, right? There are different prepositions. So no más next to, in front of, uh, behind, on, under. Ahí son varias. So, no no más es una. Tienen que ser singular y plural. Ok, Sonia. Okay. Ahora Sonia. Ah, bueno, bueno, bueno. La, la compañera. Uh, estoy articulando. Uh, my warm pijama uh -huh. uh, is in front of me. Ok, very good. Uh, sería en plural. Yes. My my warm pijamas Excellent. are in front of me. Very good. Y así con las okay. demás. Very good. Excellent. Excellent. Bye bye. Okay, teacher. Sí, sí. Uh -huh. plural. En plural, the browns had are begin the child. The child. Repito, the, the brown, the brown had, the browns had are begin the child. Ok, hola, hola, hola. Los adjetivos no llevan, ¿Sí? no llevan plurales. No llevan S. Los colores no son pluralizados. ¿Cómo se dice el ah, color? Es ese. Brown. 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 Ya The sea. Brown. Brown. The brown hat are begins the child. Behind. 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 All right. Ahora, utilizó el R, right? Él utilizó R. el R. ¿Significa que es singular o plural? Plural. Plural, plural. right? Very good. Plural. ¿Y cuál es la palabra plural ahí? Eh, brown. Brown. No, no, no como, como... Hat. 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 Ah, hat. hat. Very good. Hat. Excellent. Hat. Hoy sí. The brown ready? hat. The brown hat are behind the child. Very good. Chair. 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 Yes. Very good. Very good. Excellent. All right. <clears throat> okay. Continue. Sigo yo. Sigo yo, dice Diana. Go ahead, Diana. Go ahead. Es que me emociona, me emociona. Yeah, come on. I want to hear you, right? Go, Diana. Go. Go, Diana. The red car is... I front of the house. In, 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 sin cerrar. In, in, in front, ¿verdad? Eso, eso. In front of the house. Ese es singular. Y el plural es the red cars are in front of the house. Ok, una vez más. No me gustó la pausa. Denle otra vez, Diana. Red cards are in front of the house. Ok, much houses. better. Ok, very good, okay. very good. Much better, very good. Ya. <clears throat> go, ya, eh, go. The, the blue pencil is next to me. Ok. Eh, plural sería the blue pencils are next to me. 
Very good. Perfect. Perfect. Good job. Good practice. Excellent. Welcome back. All right, I hope you practiced. I hope you practiced some of those prepositions of place, adjectives, in singular and plural. Any questions? Alguna duda? Any questions on that? Please ask me. If you have a question or se quedó con alguna duda con la sentence. Yes, René. Una pregunta. Yes. Si yo quiero decir, este, si, bueno, se lo voy a decir y usted me dice estoy bien o estoy mal. I am with in my house. O es inside. Ok. I am, dígame, después de with. I am. With. Mojado. I am, okay. Wet is wet. Wet. Ah, okay. Wet. Wet. In my house. Okay. Wet. In my house. Inside. Inside. In my house. Inside. Los dos se refieren dentro. Ah, okay. Okay. Plural, they are wet, wet in the house. A wet. 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 Very wet good. floor. Okay. Yes. Wet floor. El piso mojado, ¿está diciendo? Sí, sí, sí. Yes, All right. that is correct. Okay. Yeah. Remember that in, in es en, como en general, está dentro, pero en un espacio grande, right? Inside es un poquito más centrado, pero los dos significa dentro, right? It's in the box, está en, in, in the box, inside the box. Los dos significa dentro, right? They both mean inside something, All right? So good, good job, Rene. Yeah, you're correct. Just the pronunciation. La palabra mojado significa wet. 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 Y para usarlo sería la diferencia entre espacios grandes y espacios pequeños. Now, inside, inside, no necesariamente espacios grandes, Reinaldo, right? Pero las dos significas, las dos significan que está dentro. Digamos que usted, si usted quiere decirme ahorita, estoy dentro de mi casa. How would you say it? I am inside my home. Very good. Right? Or I am in my home. Las dos están correctas, Reinaldo. Como me guste más, como se escuche. Yeah, there you go, right? I mean, right? El, el in es como el short, es la, la, yeah. la mm -hmm. palabra más cortita de, en vez de decir inside, I mean, I mean my house. Mucho lo va a escuchar usted en Estados Unidos que recorta la palabra, right? Mm -hmm. right? En vez de decir, estoy adentro, dicen dentro, right? Mm -hmm. Estoy dentro de mi casa, right? It's like short words that significan lo mismo, nomás son recortaditas, right? Como I'm or I am. Mm -hmm. Yeah. Right? I also did, but they both mean the same thing, right? Okay. Uh, Sidna, you have a question? Sí, este, quería saber si esta estaba bien. Um, the blue wallet is between the books. Okay. Between. 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 All right. Between. Yes. Between, yes. En medio de esta diciendo, right? Sí. Yes, correct. Correct. That is correct. Very good. Rina, you have a question? Teacher, yo tení, nosotros en, los que estuvimos ahí en, en el mercado tuvimos una duda con utilizar la palabra little y small. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? 
Okay. Little, little and small se refieren a pequeño, right? Uh -huh. Vaya. Pero little, little también se puede, se puede utilizar como cuando un niño pequeño, ah, está bien chiquito, he's little, es pequeño, pero de edad. No, si está chiquito, right? No es que está chiquito de estatura. No que es little, pero de edad. Edad baja. Right? Small significa pequeño. Ahí estamos hablando de, eh, de medida. Mm. Ok, small. So, si usted, alguien dijo la palabra small temprano, right? De estatura. El pajarito dijo small bird, right? Small, big. Right? But little can be, um, deme poquito, give me a little bit. Significa poca cantidad o pocos años. Eso es como, como que digamos que el libro es como algo contable y el small es como... como que la no, estatura. Es, la es, ajá. Ajá, exactly. Ah. Yes. Y usted me dice, eh, do you like, like Coca-Cola, right? Ah, a little bit, right? A little bit, right? Estamos hablando de, 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 de como un rango de medida, right? But... Ah. All right, so a little bit. ¿Quieres sal? A little bit, un poquito. Right. Una, a little pinch, a little pinch, right? Okay. Okay. Oh, okay, no Thanks. problem. No problem. All right. Okay, class, I hope you enjoy the speaking activity. Esa actividad era más uh, comunicativa, more interaction with you, with you and your classmates. And let me see. Como pudieron ver, no mencioné nada de notas. ¿Por qué será? Porque ya no es necesario, right? Ya se terminó el plazo, right? Así es que ya no es necesario hablar de eso. Y felicidades a todos ustedes por cumplir, right? Yo pienso que algunos miraron hasta el, hasta el mensaje de administrativo en el grupo y como que nadie quería comentar ahí, como que gracias, que está diciendo, ya aburre, ya. <risa> right? So... It's no more, right? So we're done. Thank you all for finishing. Eh, se les agradezco, all right? Yo sé que todo lo, casi todos los días les venía diciendo algunos, pero ya finalmente ya estuvo. Ya todos completaron, right? So thank you. Ya no lo mencionaré. All right? So we are finished with that. And I'm going to take the final attendance, okay? Diana Eunice. Diana Eunice. Present. Okay, thank you, Jose Manuel. Jose Manuel. Okay, thank you, Linda. Linda. Oh, I see you. I love you. Okay, thank you. Ovidio. Present, teacher. Okay, thank you. All right, Pablo. Pablo. Okay, no answer. Patricia. Present. Okay, thank you. Reina Esperanza. Presente. Okay, thank you. I understand, Linda. I mire su mensaje. I don't worry about it, okay? Eh, Reinaldo. Present, teacher. Okay, thank you. René. Present, teacher. Thank you. Reina. No, ya. Present. Me... Present. <laughs> All right, Ricardo. Present teacher. Okay, thank you. Rina. Present. Okay, thank you. Rodrigo, Alfonso. Present. Okay. See, all right. Rosa, Melanie. Rosa, Melanie. Rosa, Melanie. Última vez. Okay, cero. Rodrigo, le llamaron, ¿verdad? Yes, yes, yes. Yeah, aquí estoy viendo aquí la nota roja. All right, let me see. Samuel. Samuel Antonio. Estos días van a estar auditando si fallan. Samuel Antonio. Mm, lástima. Cero. All right, Samuel Eduardo. 
Presente. Thank you. Sandra Cecilia. Presente. Ok, let me see. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Sandra Noemi. Okay. Present. No, oh, aquí está. Ok. Déjame cambiar. Present. Ok, thank you. Present. Ok. Sara María. Present. Ok, thank you. Sidna. Present. Ok, thank you. Sonia. Present. Ok, thank you. Tania. Present. Ok, thank you. Ulises. Present. Ok, thank you. Vanessa Elizabeth. Vanessa Elizabeth. Estoy repitiendo dos tres veces porque no quiero poner este cero. Vanessa Elizabeth, ok, zero. Víctor Manuel. Present. Thank you. Roxana. Víctor Samuel. Present. <laughs> yeah. A ver. <laughs> Jessica. Yo present. present. Ok, thank you. And Jocelyn. Present. Ok, thank you. All right, let me see. One, two, three. Ok. Ok, class. Sandra no immediately present. Yes, I, I see you right there, Sandra. No problem. Ok. Ahí presente. Sandra, yo sé que tiene mal conexión ahorita, but hopefully it gets better. Ok, class. Any questions? Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún adjetivo? ¿Anything? ¿Anything different? ¿No? Teacher. Yes, dígame, Linda. Yeah. Eh, con la pronunciación de calculadora, yo me quedé con la duda. Bueno, al momento de hacer la actividad, queríamos usar esa palabra, pero en realidad no sé cómo se pronuncia. Ok. Calculadora, right? Calc calculator. 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 <laughs> Estábamos diciendo. <laughs> calculator. Ok. Dígalo. Cal calculator. Yes, calculator, right? Calculator. So, how would you spell that? Si se pronuncia Q. ¿Alguien me puede decir how you spell calculator? Hmm? C -A -L -C -U. Okay, hold on. Déjeme. Repeat it. C. ¿Cómo? C. Okay, C. K. L. C. U. L. I. I. Mm, I. Okay. I. No, no, A, perdón. Ah, ok, A, hey, all right. T, O, R. Ok, there you go. Very good. That's the way you spell. Correctamente. Calculator. Calculator. K, K. All right. It's like this. K, K. Calculator. 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 Linda? Yes, teacher. Calculator. 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 That's all. Very good. Very good. Perfect. Perfect. Gra teacher, Gracias, sin, teacher. La, sin, la, sin la letra L. Yes. No, I see. Calculator. No. Como es sin el ca calculator. 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 All right? Calculator. Calculated. Yes, very good. Calculator. Very good. Excellent. Está ahí, pero tiene como un con la A, como que se va la A al A. Calculator. Cuando pronuncia la Q, la, la misma lengua se, se mueve para hacer la pronunciación leve. Calculator. Calculator. Porque va con la EO. 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 Diga la EO, Rodrigo. EO. L. L. De su lengua así, L. 
Eh, ahora Pero, diga calculator, ahora diga calculator. Calculator. Ya ve, la misma, el mismo ritmo. Le da, calculator. le da eso. Excellent. Very good. Very good. Excellent. All right. Okay, class. Congratulations. Eh, ya sus notas ya están ahí. All right. And thank you very much for everything and I see you tomorrow. Mañana vamos a hacer este tipo de práctica también utilizando el present continuous, all right? Y el y el uh, y los relojes. Lo voy a poner en grupo, vamos a ver si pueden resolver algunos relojes que le voy a poner. And it's going to be speaking in in interaction tomorrow. So tomorrow relax, all right? So have a good night everyone. Take care and I see you tomorrow for the final day. Alright, okay. no me a faltar el último día, alright. So, si le estén llamando, no, ahí se les termina su, su, su siguiente paso, alright. No, I see you tomorrow. Good night. Bye bye. Good night, Good night teacher. Good night. 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 Bye bye. Good night. Good night. Bye bye, teacher. Bye bye. See you tomorrow.